Gracias, Lucy. Este, son 5.40, ya vamos a terminar. Este, vamos a dar el último jalón y ya nos vamos a descansar. Voy a hacer súper rápido esta porque me interesa más concentrarme en la próxima presentación que es sobre los niveles de referencia. Esta lámina pretende eh, transmitirles un poco de la complejidad que tienen los compromisos que tenemos de contabilidad de GEI. Eh, los más importantes son los que están mandatados por nuestro marco legal programático y los de la Convención Marco de Naciones Unidas, en particular las comunicaciones nacionales, eh, los BURS y esto que es súper importante que es la planeación, monitoreo y evaluación de la NDC. Yo considero que en un segundo nivel vienen los niveles de referencia y el reporte nacional RED, y tenemos después un montón de iniciativas nacionales y subnacionales, algunas relacionadas con el pago por resultados. O sea, son muchas iniciativas. Bueno, no muchas, pero son varias. Lo que quiero decir es que nosotros pensamos que el INEGISEI es la madre de todas las cosas. Por eso es que la importancia de tener uh, los mecanismos de consistencia y coherencia uh, científico-técnicas, pues bien sólidos. ¿Y por qué me eché este rollito en relación con las mejoras? Porque para abordar esta complejidad de compromisos, voy a hacer énfasis en tres cosas. Mayor resolución espacial y temporal de los datos de actividad. Otra cuestión para que Marcela se ponga contenta, son las proyecciones de emisiones y los escenarios de mitigación. Esto es bastante importante para evaluar un cambio en la política pública, que, cuál es el impacto que tiene en la mitigación. Otra parte importantísima que quiero resaltar es avanzar hacia un sistema nacional MRB de acciones basadas en resultados. En este momento, este es un artículo bien bonito, se los recomiendo, de Singh et al., muy reciente. Entonces, los tipos de MRB… Es, la primera fase es medir emisiones, la otra es acciones de mitigación y después un rollo un poquito más complejo que tiene que ver con costo efectividad de esas acciones de mitigación. Fíjense ustedes que en este momento estamos en este nivel, total de emisiones al nivel nacional y a nivel subnacional. Y todavía nos falta mucho para que las áreas sean completamente insesgadas. ¿no? Entonces, este es el camino que hay que recorrer y es solo lo que les quiero transmitir. Ok, uh, esta es más o menos la línea del tiempo para los, próximas, los próximos compromisos de reporte. Esto me va a servir para la próxima eh, presentación, solo quiero resaltar unas cuestiones. Entonces, el segundo board y la comunicación nacional lo vamos a estar presentando a inicios de 2018. Hay todo un proceso, ah, perdón, este, eh, tenemos una fecha límite para someter el nivel de referencia actualizado, es en marzo de 2018, pero la convención nos solicita que sea 10 semanas antes, lo cual nos restringe más el tiempo disponible, entonces tendríamos que someterlo en enero de 2018 y entonces esta es la línea del tiempo. Dos años después teníamos el tercer BUR y eh, otros dos años después, es decir, a finales de 2021, a principios de 2022, la sexta comunicación nacional. Noten que los reportes nacionales red deben de estar ligados, se deben de presentar con los informes bienales de actualización. Esa es una decisión de la convención, no lo podemos ingresar en otro tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa les quiero platicar? Estos son los pasos a seguir. De manera gráfica, eh, muy general, eh, digamos, hicimos las mejoras en la sexta comunicación, lo que sigue es actualizar el nivel de referencia con estas mejoras. Eh, para nuestro, este es el segundo BUR, el tercer BUR, queremos tener mejores mapas de cambios, eh, con mejor resolución espacial y temporal. Para la séptima comunicación tendremos el tercer ciclo del INFIS y podremos 
ojalá utilizar los enfoques que nos recomienda Grant y Craig y hacia futuro movernos a, hacia Tier 3 y lo que les explicaba. Esto de MBR, MRB de acciones basadas en resultados es cómo atribuimos las reducciones de emisiones o los incrementos en los stocks de carbono a una política pública en particular. Eh, hay que hacer muchas correlaciones para quienes les gusta la estadística y es un tema bien importante. Creo que aquí se acaba, aquí se acaba. Entonces vamos a empezar con niveles de referencia. Bueno, una pregunta, ¿alguna pregunta respecto de mejoras o nos seguimos con niveles de referencia? Bueno, yo creo que tal vez pueden haber varias, pero sugeriría que mejor empezáramos de una vez con la parte de niveles de referencia. Okay. Muy bien, entonces vamos a hablar de los niveles de referencia en relación con los resultados de la sexta comunicación. Lo que les propongo es, brevemente para homogeneizar conceptos, definir qué es el nivel de referencia, cuáles son los tipos, cuál es la relación que hay entre el Sistema Nacional MRB, el primer BUR, del cual se extrajo el nivel de referencia que ya está evaluado por la Convención, repasar brevemente los resultados eh, del primer BUR, las, especific las especificidades de este nivel de referencia, luego otra vez los resultados de la sexta comunicación, por qué esto nos brindan los datos históricos para actualizar el nivel de referencia. En ese sentido, de, de una vez respondo a la pregunta del de doctor Couturier, eh, en el marco de red, sí que la convención tiene un mayor interés en periodos recientes. Entonces, eso nos acota, el, el, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto de las áreas buffer, de intensificar el muestro en las áreas buffer, nos convendría naturalmente centrarnos en los últimos periodos. Eh, ¿Cuál es el procedimiento general para la elaboración de un nivel de referencia? ¿Cuáles son los enfoques? Esto es importantísimo. Y tenemos algunas ideas que queremos compartir con ustedes para recibir retroalimentación del de potencial de reducción de emisiones. Ok, bueno, un nivel de referencia es un conjunto de puntos, es nada más que es un conjunto de puntos que nos sirven como referencia para evaluar el desempeño del país en términos de mitigación en términos de reducción de emisiones o en términos de incremento de los acervos de carbono. En todo caso, lo que es importante, vean, por ejemplo, este es un nivel de referencia que es el promedio histórico de estas emisiones y lo importante es que hay que evaluar el rendimiento para, por ejemplo, acceder al pago por resultados, pero independientemente de que podamos o no acceder al pago por resultados, tenemos compromisos en el marco de la convención. Eh, entonces es súper importante que la forma en cómo calculemos este rendimiento sea consistente con el nivel de referencia con el cual lo estemos comparando para que no comparemos peras con manzanas, ¿no? Eso es fundamental por lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de niveles de referencia? Hay básicamente dos, el primero es el nivel de referencia de emisiones forestales, que puede considerar una o las dos actividades que provocan emisiones, es decir, la deforestación o la degradación, por eso es de emisiones. Y el nivel de referencia forestal lo que hace es que puede considerar o debe considerar al menos una actividad de emisiones y otra actividad asociada con las absorciones. Entonces, estas son las actividades red, son deforestación, degradación y los incrementos en los stocks de carbono. Hasta ahorita nuestro nivel de referencia es un nivel de referencia de emisiones forestales, como vamos a ver enseguida. Ok, esto solo es para explicar un poco la relación que hay entre el Sistema Nacional y MRB. En el contexto de red, la convención nos define cuatro elementos. La Estrategia Nacional Red, que ya la publicamos en 2017, fue un logro importante de este año un nivel nacional de referencia, que fue el que ya está evaluado, que proviene del BUR y que a su vez este y este fueron construidos con el Sistema Nacional MRB, que es el tercer requisito para red y que está mandatado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuya implementación le corresponde a CONAFOR. El cuarto requisito es informar sobre las salvaguardas de red. Ok, entonces… Para refrescar la memoria, estos son los datos que presentó hace un rato Osvaldo sobre las emisiones del primer BUR. 
Quiero nada más eh, concentrarme en el periodo de 2000 a 2013 y omitiendo este pico que tiene que ver con las emisiones de tierras agrícolas que, que permanecen como tierras agrícolas, que mejoramos ese enfoque en la sexta comunicación, omitiendo este pico, sí podemos ver una tendencia a la baja. Es por lo pronto lo que les quiero decir, tenemos una tendencia a la baja. Eh, después de eso no sabíamos qué pasaba en adelante porque la serie 5 era, el año base de la serie 5 era en 2011, entonces no sabíamos qué pasaba en adelante. Voy a entonces hacer un zoom al, a este periodo de 2000 a 2010 que fue con el que se construyó el nivel de referencia de emisiones forestales. Entonces voy a hacer un zoom temporal de estos 11 años y además voy a hacer un zoom en términos de las categorías, me voy a concentrar solo en tierras forestales, en particular en deforestación bruta. Este es nuestro nivel de referencia. Este es un enfoque de una media histórica y digamos si sí hay una tendencia a la baja en el periodo 2000-2010, el nivel de referencia solo de deforestación bruta es de 44.3 millones de toneladas de CO2 equivalente, estas son las especificidades, como les decía, solo deforestación bruta, es una cobertura nacional, solo dos reservorios, biomasa aérea y biomasa subterránea, solo un gas, dióxido de carbono, se presentó a finales de diciembre en la COP de Perú, fue evaluado, finalmente publicado el 25 de noviembre de 2015 por la convención y el periodo histórico que cubre es de 2000 a 2010. Básicamente, es un extracto del BUR, nuestro nivel de referencia, que ya está evaluado. Muy bien, ahora vamos viendo, esta es la sexta comunicación. Eh, pues bueno, aquí la tendencia cambia, como ya lo hemos visto. Eh, a partir de 2000 hacia 2015 hay un ligero decremento y después tiende a haber un ligero incremento en las emisiones. Voy a volver a hacer el zoom desde 2000 a 2015, solo enfocándome en deforestación bruta. Y este es el resultado. Eh, de 2000 a 2000, eh, omití 2015 porque estrictamente hablando la serie 6, su año base es 2014, entonces el otro año fue una proyección. Podemos decir que datos confiables tenemos desde 2000 a 2014. Y aquí la tendencia es diferente, es decir, estamos considerando solo deforestación bruta. Bueno, deforestación bruta, tenemos una cobertura nacional, pero tenemos los cinco reservorios. Tenemos dióxido de carbono y tenemos también… Uh, Metano, dióxido Metano y, y, y pero, pero no sé si tenemos dióxido nitroso porque eso solo es para incendios. Solo para incendios esos dos. Exacto, entonces eso no lo tenemos porque es solo para degradación. Aquí hay un error, perdón, solo tenemos dióxido de carbono. Tenemos como límite presentarlo en enero de 2018 y disponemos de un periodo más reciente para actualizarlo, con todas las mejoras que tenemos en la sexta comunicación. Quiero llamar la atención aquí a estos enfoques que se pueden utilizar para construir los niveles de referencia, según este documento bastante conocido de eh, FAO, PNUD y PENUMA. Eh, una media histórica, proyecciones lineales o no lineales y una serie de modelos. Entonces, solo voy a regresar para, que, para grabarnos en la cabeza esto que son los datos históricos con los que disponemos para crear un nuevo nivel de referencia. Y, ah bueno, antes de llegar a los enfoques, este es el proceso general para construir un nivel de referencia. Definir qué es bosque, seleccionar los mejores datos de actividad y factores de emisión, seleccionar el alcance, elegir la escala y luego vienen dos cosas importantes. Concentrarnos en los, concentrarnos en los datos históricos disponibles y analizar las circunstancias nacionales. Lo que les propongo es que en esta reunión nos enfoquemos en analizar los datos históricos y después entonces elegimos el enfoque. ¿Cuál enfoque? Pues hay estos tipos de enfoques, 
la media histórica, que es sencillo para hacer y es transparente, pero puede sobreestimar o subestimar emisiones. La proyección lineal también es relativamente fácil de implementar, es transparente, pero también tiene los mismos problemas. La proyección no lineal, esta puede predecir mejor el futuro de los datos, siempre y cuando haya tendencias, pero también puede subestimar las emisiones. Y después de eso hay otros enfoques, básicamente crear modelos, estos son los tres son modelos, para que, que intentan capturar las condiciones nacionales. Por ejemplo, un ajuste que hace Colombia en su nivel de referencia es que en virtud del proceso de paz reciente, ellos esperan un incremento en las emisiones, en virtud de que se desmilitariza su zona rural, entonces eso puede generar mayores deforestaciones. Entonces, ¿en cuál nos vamos a enfocar en este momento? En estos tres que son considerados, dicho sea de paso, los más transparentes. Entonces, tenemos una propuesta, son solo propuestas, son ideas, y nos gustaría contar con su retroalimentación eh, respecto de cómo ven estas propuestas que tenemos. Vamos viendo. Ahí. Esta sería la media histórica, ¿no? Vamos a enfocarnos solo en deforestación bruta, con áreas menos sesgadas. Entonces, de 2005 a 2014 son 10 años y esta sería la media histórica, son 17 millones de toneladas de CO2 equivalente respecto de las 44.3 que teníamos antes. Entonces, lo, lo importante es que sí tiene impactos eh, importantes en términos de el nivel de referencia en particular. ¿no? Este es una constante, entonces la función es igual a esta constante. Este es el segundo enfoque, proyección lineal. Eh, tenemos esta función que tiene una correlación, lo subrayo porque es bastante importante, tiene una correlación relativamente alta. Es la que mejor se ajusta, de hecho, a la tendencia y crece a una tasa de 1.5% toneladas de CO2 equivalente por año. Híjoles, es que está muy, muy, muy empinada y está sobreestimando mucho. Fíjense, en 2030 llegaríamos a esta tasa a casi 50 millones de toneladas, que es muy comparable con los 45 millones de toneladas que teníamos en el anterior nivel de referencia. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa quiero decir aquí? Nada más. Esta es la otra posibilidad la logarítmica se ajusta más o menos bien, eh, más o menos, la que mejor se ajusta es la lineal, ¿no? pero esta es un, una opción. Aquí lo que habrá que discutir es si la logarítmica modela bien las tendencias de deforestación en el país. Como la logarítmica es la inversa de la exponencial y la exponencial es la que más rápido crece, Luego entonces, la logarítmica es la que más, más lento crece. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de verdad modelará eso las tendencias que estamos encontrando? Desde mi perspectiva, con feeling, yo digo no, se ajusta bien aquí en un inicio, pero no sé si eso modele las tendencias, no lo sabemos. En todo caso, esta, que es la potencial, que es como una, no es, no es raíz cuadrada, pero es una potencial, eh, pudiera ajustarse mejor. ¿no? Eh, creo que son todos los casos, los tres enfoques y lo que les propongo en este momento es entonces hacer un ejercicio nada más que ideas sobre el potencial de reducción de emisiones que tendría llegar a una tasa neta cero de deforestación para 2030. Entonces, ¿por qué elegí esto? Ah, bueno, porque esta es una de las metas específicas de la NDC. ¿no? Nótese que es tasa neta de deforestación. ¿Y eso qué implica? Que, o sea, deforestación bruta siempre va a haber. Tenemos que deforestar para, el, para fines de desarrollo, ¿no? Entonces, un supuesto muy general como ideas en este momento es que tomemos la forestación, perdón, aquí son 130 mil hectáreas, 
que esta forestación del último periodo la mantengamos constante de 2015 a 2030. Ese va a ser nuestro primer supuesto. Es decir, entonces, estamos forestando entre reforestaciones, entre recuperaciones, estaremos forestando 130 mil hectáreas. Pregunta, ¿hasta cuánto tendremos que reducir nuestra deforestación para que nuestra tasa neta en términos de superficie sea cero? Marcela. En términos de superficie. En términos de superficie, ¿cuántos años tendrían que pasar para que la recuperación equivalga a la… ¿cómo fue? No, no, es, es muy sencillo. No te escuché. Sí, si yo tengo una forestación de 130 mil hectáreas y la supongo constante hasta 2030, mi pregunta es, ¿cuánto tendré que bajar mi deforestación de 250 mil hectáreas para que en 2030 la tasa neta de deforestación sea cero? Sin balance de carbono, solo en superficie. Por eso, o sea, simplemente es la diferencia, no, es, pero… 120 mil y okay. llego a 130 mil y se neutraliza. Ok, es todo. Eso va a ser importante para analizar esto. Ok. Entonces, hicimos un ejercicio bastante breve. Este es el nivel de referencia, esta es la media histórica. Entonces, vamos a suponer que en 2030 llegamos a 130 mil hectáreas de deforestación bruta, que con nuestras 130 mil hectáreas de deforestación hace la tasa neta cero. ¿Cuáles son las emisiones asociadas a 130 mil hectáreas? Ah, pues son estas, como 12 mil, eh, perdón, 12 millones de eh, toneladas. Entonces, noten que aquí ah, algo es importante, tenemos otro supuesto y como no tenemos información de 2015 a 2017, asumimos constantes estas emisiones y ahora sí, de 2018 a 2030 vamos reduciendo paulatinamente hasta llegar a una tasa de deforestación de 130 mil hectáreas. Entonces, no vamos a tener reducción de emisiones, sino hasta el periodo, hasta el año 2024. Es solo un ejercicio, es solo un ejercicio, para ver, para tratar de ilustrar cuáles son las implicaciones de un enfoque u otro enfoque. Entonces, aquí tendríamos su potencial de reducción de emisiones de 25 millones de toneladas de CO2 equivalente en el periodo 2025-2024-2030. ¿Qué pasa con el enfoque de proyección lineal? Es lo mismo, los mismos supuestos, pero tenemos un potencial de reducción de emisiones de 315 millones de toneladas de CO2 si llegáramos a la tasa de deforestación neta con estos supuestos. Solo queremos ilustrar cuáles son los impactos de elegir un enfoque u otro. ¿no? Eh, a Osvaldo le gusta mucho cómo se ajusta esta. <risa> ah, esta es la logarítmica, tenemos un potencial de reducción de emisiones de 123 millones y la potencial son 153 millones millones de CO2 equivalente. Voy a terminar con lo siguiente. Estas son las áreas ajustadas de deforestación bruta, que modelan, o sea, la tendencia es más o menos similar a las emisiones, o es igual, es igual a la deforestación bruta. La tendencia, esto es en superficie, pero la tendencia en emisiones es exactamente la misma. Mi pregunta es, ¿Podríamos modelar con áreas mapeadas? No lo sé, les pregunto de verdad. Este, y, y ahí le dejo, y mejor discutamos, ¿no? Sí, si tienes el incremento, ¿no? Si tengo el incremento. El crecimiento. Sí. 
Sí, tienes un área mapeada y conoces el tipo de cobertura, la estructura, la composición y conoces el crecimiento de las ecuaciones que nos compartió Rafa, pues claro que sí. Uh, no sé Osvaldo, más bien o tú me puedes ayudar como a reflejar un poco más lo que, lo que quería decir es… Yo, bueno, ahí quisiera comentar, creo que en, sí, en el sentido estricto utilizando directamente las áreas mapeadas y utilizando pues, los factores de emisión, hemos visto pues que se podría obtener un nivel de referencia como se hizo para, como se hizo, eh, eh, para el BUR, ¿no? se construyó el BUR y en función del BUR donde se está utilizando esta, la línea verde corresponde a eh, la tendencia en deforestación, si utilizáramos a la serie del INEGI 2, 3, 4, 5 ajustada y 6. Entonces, eso es lo que resulta en términos de área deforestada. La línea gris que se traslapa en el primer periodo corresponde a lo que es como tal el BUR y esta parte corresponde a lo que siguiendo eh, eh, estrictamente el uso de la serie 2, 3, 4, eh, bueno, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 original y 5 original a 6, nos da esta tendencia. Entonces, a lo que vamos es que estos cambios o estas mejoras metodológicas que han tenido, nos cambian por completo la tendencia en uno o en otro sentido. Y lo que estamos encontrando con el caso de las áreas incesgadas, o bueno, <ríe> áreas menos, <ríe> áreas ajustadas, <ríe> es de que en realidad, independientemente de la serie que estemos teniendo, la tendencia está siendo mucho más estable. Entonces, en ese sentido, es donde creemos que la relación entre la tendencia en las emisiones eh, con respecto a estos, estos cambios, estos saltos, está sumamente ligada y que por lo tanto utilizar un enfoque con áreas ajustadas puede resultar en un, un escenario mucho más, eh, mucho más eh, aproximado, ¿no? mucho más eh, creemos que certero. Entonces, y esto, justamente este tipo de tendencias, por ejemplo, este mapa con respecto a este es independiente y el resultado de la evaluación de exactitud temática nos da valores muy similares. Ahorita, pues bueno, acá se puede observar con el caso igual de la serie 6, ¿no? donde hemos comentado que los sesgos empiezan a disminuir y esto está ligado completamente al comportamiento de las emisiones. Eh, te podría regresar, Veamos cómo, vean cómo se comporta en este último, a la, a la siguiente por favor, vean cómo se comporta en este pedazo, en este tramo, eh, la tendencia del de, de área deforestada. Y si nos regresamos por favor, ah, acá tenemos el nivel de referencia, igual es una tendencia creciente, independientemente de lo que sucede acá. Entonces, en ese sentido es de que tenemos la necesidad de actualizar el nivel de referencia, utilizando pues bueno, como base esta serie de mejoras que se han implementado hacia la sexta comunicación. Y pues bueno, este primer ejercicio, bajo supuestos todavía eh, bien, bajo supuestos gruesos, como los ha comentado Eder, bueno, de hecho son incluso menos gruesos que el nivel de referencia que fue aprobado, ¿no? O sea, los supuestos que aquí estamos utilizando son este, incluso más eh, eh, estrictos que los que se utilizaron para el nivel de referencia que fue aprobado. Entonces, y aquí en este sentido queremos hacer, digamos, dos, eh, a dos reflexiones. Una es bueno, sobre cuál sería el mejor enfoque para poder actualizar el nivel de referencia, utilizando como base esta información que ahora tenemos. Anteriormente era complicado hacer un nivel de referencia porque sabíamos, incluso no sabíamos solamente, sino que nos criticaban el hecho de utilizar como dato de actividad directamente el área mapeada. 
tanto nos criticaban que el Banco Mundial nos condicionó a aprobar el RPD de México a que hiciéramos la evaluación de esa actitud temática y la sorpresa fue de que pues cambia todo. ¿no? Entonces, y en ese sentido, ahorita estamos en proceso de actualizar los niveles de referencia de los estados de la iniciativa de, de reducción de emisiones este, de acuerdo a, a esta metodología. Y los resultados con un set igual de datos independientes a otra escala eh, son los mismos, ¿no? Disminuye la, eh, el área deforestada en, en un valor muy importante, como lo hemos visto en la sexta comunicación, y la tendencia es también creciente. Entonces, y mañana vamos a ver esto con un caso específico de Campeche. Entonces, a, ahorita tenemos la necesidad de actualizar el nivel de referencia hacia enero y por lo tanto proponer, eh, lo que aquí estamos buscando es propo, eh, co, compartirles cuáles son estas posibles alternativas. Las que tenemos identificadas en el corto plazo son estas tres que acaba de mostrar Eder, de acu, siguiendo estas eh, guías de buenas prácticas que, que dice UNURRED sobre la actualización de los niveles de referencia. Y después, como un plus sobre esto, es de que se plantea esa posible reducción de emisiones para conocer también los impactos que tiene el hecho de elegir uno u otro enfoque como una primera aproximación, entendiendo como supuestos dos cosas. La principal es de que necesitamos llegar a, eh, hacia el año 2030 hacia una tasa de deforestación neta eh, igual a cero. Esto significa que la tasa de deforestación bruta menos la tasa de deforestación, la tasa de reforestación debería ser este, a, análoga. Entonces, eso no necesariamente estaría diciendo que estaríamos llegando a, a, a una tasa que, que no se seguiría deforestando. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos fuéramos este, a la primera… A, ¿Te puedes regresar unas tres diapositivas, por favor? La anterior… La anterior, dos, dos anteriores, <risa> esa. Uh -huh. Ese es el primer enfoque, como la primera propuesta. En términos matemáticos, como lo dijo Eder, tiene el mejor ajuste. Entonces, y pues bueno, entendemos que este, hay países que lo han, han implementado este enfoque y nos gustaría conocer de ustedes como expertos cuál es su opinión o su experiencia al respecto de… Eh, de esta propuesta. Yo voy a zafar de la pelea entre Marcela y Edra acá. <ríe> no, la discusión nomás. Yo solo tengo una pregunta. Según tengo entendido, el eh, nivel de referencia se construye con por lo menos 10 años. Ustedes tienen datos de emisiones des, desde hace bien atrás y viendo este, las barras de error, en realidad no tienen diferencias, entre comillas, de emisiones ¿no? por deforestación bruta. Creo que vi eso casi al principio de esta presentación y tú lo diste antes. ¿Por qué tienen que hacer estos juegos? ¿Por qué no pueden incluir más años y decir, mira, es más o menos estable? Y de ahí tienen menos problema, pueden hacer las políticas de, de reducir deforestación, ir hasta neta cero o como quieran y más o menos terminen en nadie va a decir nada, porque en realidad incluir más datos en realidad debería ser una mejor estimación. ¿no? Esa es mi pregunta. Ah, bueno. En realidad estamos aquí siguiendo eh, la idea Craig, de utilizar por, eh, un periodo de 10 años, identificamos que este era uno de los más confiables, sobre todo pensando en que tenemos mejor información en cuanto a datos de actividad hacia el último periodo. Este, tenemos información previa este, hacia el año 2004, sin embargo, pues también hay que pensar de que tenemos ahí un periodo muy grande entre el año, 2000, entre el año 1993 y el año 2002, que es este, ahí en realidad no sabemos qué, qué haya pasado, ¿no? es un periodo muy largo y que incluso en la reunión en Washington el año pasado, para el aire, nos cuestionaban de por qué incluso estábamos considerando el año 2000 y 2001 este, como parte del análisis 
eh, como parte de la construcción de los niveles de referencia, cuando era información que estaba todavía como eh, utilizando información menos compatible con respecto al último periodo. Pero bueno. sí. Yo tengo una, una preocupación muy grande en términos de tomar una decisión acá. El compromiso de una tasa de deforestación cero al 2030 se tomó en base a una tendencia de las áreas mapeadas y eran compromisos más o menos factibles porque la tasa de deforestación venía bajando, entonces era, es más fácil alcanzar esta meta. Ahora el escenario que tenemos es totalmente diferente. Mientras más alta será la tendencia, hay que invertir muchísimo más para llegar a esa tasa cero de deforestación en el año 2030. Pregunto, ¿es algo que decidimos? ¿Es algo lo que más bonito nos, nos, nos calce? ¿O tenemos que aterrizar también la realidad del país de cómo, qué es lo que estamos teniendo realmente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos una tendencia al aumento de la deforestación y sabemos que se escapa inclusive fuera del sector forestal, es agricultura y es pastizales, está fuera del sector forestal. Entonces, este compromiso, ¿cómo lo vamos a asumir? Por lo que, ah, este, este nos va a, más, a dar más, de, más dinero o no, no, yo creo que tenemos que aterrizarlo en función a lo que sí podemos cumplir o no. Llegar a una tasa de deforestación a 2030 con una tendencia muchísimo más alta va a implicar mayor ejercicio. Estoy totalmente de acuerdo con, con, con Carmen, porque cuando, cuando ve los, los, uh, el decrecimiento de, de, de deforestación, mi pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo? No tenemos ningún política para eso. Si tenemos unos, unos proyectos pilotos muy pequeños en Yucatán, en Chiapas, pero no tenemos, no tenemos el poder, pienso, de, 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 de crecer como eso. Sin, me parece que el REL debe ser aliada a políticas de implementación para la, muy buena a, a, relajado, relajado con esto. No es posible de, de hacer una, una REL sin, sin, sin un, un sentido mucho más... Uh, fino de, 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 de lo que vamos a hacer para, para disminuir la deforestación. Es, es mi punto de vista. Sí. Ah. Adelante, Lucy, por favor. Ah, ok. Bueno, este, en realidad, nuevamente aquí ah, ya entramos en un terreno donde eh, el enfoque que estamos eh, utilizando y las, más bien, donde las herramientas que necesitamos utilizar para poder hacer esto ya entran en el terreno de escenarios de mitigación, para poder estimar. Ahorita, por lo tanto, en la primera parte o lo que se busca con, este, eh, con esta propuesta es eh, con, mostrarle algunas propuestas para actualizar estos niveles de referencia. Sobre la parte de reducción de emisiones, evidentemente ahí estamos totalmente de acuerdo, se requiere un análisis mucho más profundo, mucho más detallado que nos ayude. Sin embargo, incluso ahorita, cosas como la que acabamos de mostrar ah, son bastante nuevas, ¿no? es decir, ¿cuánto implicaría en términos de reducciones una tasa de deforestación cero? ¿Sí? Para eso, el INEC ahorita también está trabajando con una consultoría en poder estimar esas emisiones, esas emisiones reducidas. Entonces, y claro, igual, bajo supuestos muy, muy grandes. En ese sentido, pues la CONAFOR también está buscando ahorita consolidar eh, pues, el desarrollo de escenarios de mitigación en el mediano plazo para justamente conocer cuál es el impacto que tendrían las políticas públicas asociadas a esta parte de reducción de emisiones. ¿Okay? Lucy. I'll make two quick comments. Pero rápidos. Y, y creo que esta discusión está mejor tenerla con unas chelas. So, so the first one, the name is the 
Lo primero es nomás una observación. Igual estoy completamente fuera de base. Pero si vemos estos saltos en, estos, en esta serie de tiempo de 10 años, me parece que esos saltos muy grandes son artefactos de la serie de mapeo que están utilizando. Esencialmente, al poner la línea a través de estos datos, están modelando artefactos. Desde, donde, desde mi perspectiva, si la información más confiable que tienen estos 10 años es del 2011 a los 2014, esos son los datos que deberían estar utilizando. Además, deberían estar evaluando en esa serie de tiempo, cuando vean estos saltos grandes, qué tipo de cambio de política o qué fue lo que impulsó esos cambios. O si podemos identificar si estos son realmente artefactos de técnica y no un cambio biológico verdadero. Y mi otro comentario sería, recuerden que forestación y deforestación no son... Deforestación, deforestación tiene un poco de secuestro de carbono y más pérdida de carbono en el primer año. Sé que no es como funciona la matemática en términos de Red Plus, pero es una consideración importante en términos de política pública. ¿Qué es lo que va a manejar, lo que va a determinar si le pegan o no a estos objetivos? Sí, eh, igual abonando un poco a estos comentarios, eh, bueno, varios. El primero es de que definitivamente, como mencionaba Osvaldo Yeder, eh, al tener una nueva metodología a nivel de referencia, estamos todos de acuerdo que se tiene que eh, recalcular, ¿no? no podemos plantear estrategias o alguna cuestión de eh, reducción de emisiones o que, pretender una cuestión de pago por resultados con unos resultados que ya ahorita no están actualizados. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, respecto a… y a eso me refería eh, cuando hablaba de la dinámica forestal, Creo que ahorita es buen momento para justo ver esta parte de cómo, cómo se comporta eh, la dinámica forestal, es decir, no, no necesariamente, y eso hay, hay que tener cuidado, eh, una cuestión de reforestación por hectáreas es igual a emisiones o absorciones, ¿no? o sea, ten, porque la dinámica forestal no, depende de, de algunas otras variables. ¿no? Entonces, creo que por eso ahí, creo que tenemos suficiente información, tanto de superficie como de carbono, de para ya empezar a, a usar algunas otras cuestiones como modelación o, o algunas otras cosas para, más allá del nivel de referencia, para la cuestión ya de, la, de los compromisos de mitigación y eso, porque esto sí, si, si lo hacemos así plano como lo hemos estado haciendo, digo no es que esté mal, para fines de inventario, al final de cuentas eso funciona, pero ya si estamos pensando en un enfoque eh, de, de dinámico para plantear acciones, creo que sí tenemos que ir un poquito más allá y creo que tenemos suficientes elementos ya para empezar a ver eh, este tipo de, de cosas. Y creo que era todo. Sí, Gracias. bueno, este, esta tendencia lineal a mí me parece un poquito, eh, digamos, tomarse sus reservas, y eso en un tema, voy a hablar en una lógica de lo subnacional, ¿verdad? O sea, tendiendo a, a los escenarios que suceden de manera particular con los estados. Eh, es evidente que cuando tú mejoras una metodología, pues evidentemente vas a tener mejores datos de calidad y en esto se está reflejando que estos controles que ustedes han hecho, pues evidentemente se, se percibe que hay una reducción de la deforestación, pero eso no está asociado, eso es una tendencia de la dinámica de la vegetación, en donde el factor humano no está necesariamente involucrado de manera directa, tan es así que por eso un elemento de salvaguardas está incrustado ahí de manera muy fuerte para precisamente eh, analizar estas tendencias un poquito eh, analizadas desde una lógica más académica, más científica, que muchas veces los elementos a nivel local de lo que sucede en la dinámica de los bosques, no es coincidente con lo que nosotros estamos analizando este, desde otra lógica o desde otra óptica. Y pongo en ejemplo particularmente para el tema del aire, eh, en el tema del aire pues está toda esta expectativa de, eh, de un pago por resultados que va a venir del, del Banco Mundial, cuando la responsabilidad 
de generar precisamente estas reducciones de deforestación o de degradación recae sobre los estados y sobre las políticas públicas que van a implementar ahí. Cuando las políticas públicas en los cambios de administración o incluso en cada estado no tienen una tendencia lineal. Entonces, cuando tú haces esto, corres el riesgo que tu proyección no vaya a ser acorde a la realidad local. Y pongo de ejemplo, y ya lo mencionó la doctora Margaret, se han hecho proyectos de manera muy particular, pero eso no quiere decir que van a tener un impacto de cobertura simplemente en el ámbito estatal. Pongo de ejemplo otra vez, en el ámbito de la iniciativa de reducción de emisiones se tomó como tendencia para el caso de Jalisco la zona de cuencas costeras, porque se asumió que el cambio de uso de suelo está directamente ligado a eh, cambio de, co de cobertura de selvas bajas a pastizal inducido para ganadería. Pero se ha visto que entonces esta ganadería se crece en el momento los becerros, pero terminan en la cuenca de los altos de Jalisco, donde están los pastizales. Entonces, a la hora de la contabilidad, ¿cómo se va, cómo se va a meter este tipo de información? Lo hablo en, en el tema de la iniciativa de reducción de emisiones, pero si luego ya lo hablo con toda la lógica eh, de factores de emisión vinculados yo a las guías del IPCC, el metano, agroquímico, fertilizantes y demás, va a tener un impacto en la zona de los altos de Jalisco con una política que habla de Jalisco, el gigante agroalimentario, que no necesariamente la política de forestación va a ser la misma tendencia con una necesidad productiva que vimos, que es la que más genera impacto dentro de Áfolo o del mismo sector Uscus. Y bueno, y pensando en, en lo que vas a, eh, o que van a presentar para mañana con el Estado de Campeche, creo que el ejercicio hubiera sido más interesante desde mi punto de vista, no lo sé por qué a lo mejor ya tienen muy avanzados esa información, más que Campeche, hubiera sido el propio Chiapas o Jalisco, porque son de los dos estados que tienen mayores tasas de deforestación y que también tienen una alta diversidad biológica, no sin, sin desestimar la de Campeche, pero los datos del propio INFIS de Campeche eran menores a la cuadrícula de puntos que ya se tenía, tanto para Jalisco como para Chiapas. Bueno, esos son algunos de los comentarios que yo quería hacer al respecto. Y bueno, sin mencionar la degradación, que también es otro tema, simplemente Jalisco tiene unas tendencias muy altas de degradación. Bueno, solamente para atender estos últimos tres comentarios, eh, de manera específica, eh, los resultados que se muestran acá, ¿le puedo regresar a la anterior diapositiva, por favor? A la anterior, donde está el modelo lineal, ah, ok, ahí está. Entonces, digamos que estas son como posibles alternativas, ¿no? Sobre la parte de estos cambios que se muestran ahí, esto en realidad es un zoom de lo que estamos haciendo. Estadísticamente, bueno, ahí no se pusieron los intervalos de confianza, sin, sin embargo, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las emisiones que se muestran en estas, en estas emisiones. Entonces, y estos valores, estos saltos que se muestran aquí, están asociados a una mayor proporción de áreas de cambio que se encontraron en los procesos de evaluación de esa actitud temática. Entonces, en este proceso ya estamos, este, ya son directamente eh, las áreas eh, ajustadas que se obtuvieron como parte de este proceso de evaluación de esa actitud temática. A nosotros se nos hizo también un proceso este, eh, que, nos que nos implicó realizar una, un análisis muy fuerte y una revisión exhaustiva. Entonces, eh, de, después como eh, lo mostró Carmen en la tarde, eh, después de realizar una revisión de más o menos el… ¿cuánto fue Carmen? ¿Qué porcentaje? El 20% de, de los puntos. Este fue el resultado que se, que se llevó a obtener después de este análisis de, de esa actitud temática. Entonces, eso por un lado. 
Eh, por otro lado, pues en términos, eh, digamos, del de, eh, periodo para poder realizar, este, para elegir el, el nivel de referencia, creo que ese es un tema que justamente por eso se está poniendo aquí a discusión este, y queremos recibir esa retroalimentación por parte de ustedes. A nosotros nos parece el más adecuado desde el punto de vista de que es el periodo en el cual tenemos eh, mejor información, más certeza y que con el, es con el cual, con, eh, con, respecto, con respecto al cual tendremos que comparar esta reducción de emisiones, dado que es el, el periodo este, más cercano. Por otro lado, pues bueno, to, totalmente de acuerdo con Lucy, o sea, hay un, eh, una gran gama de mejoras que aún se deben de implementar y esto va relacionado también con lo que acaba de comentar Gaby. No perdamos de vista que el enfoque de lo que se está mostrando aquí es de carácter nacional, es estas metodologías y este enfoque lo estamos tratando de replicar también a nivel subnacional. Eh, en la parte de los estados, eh, en realidad vamos a hacer Jalisco y Chiapas también, es parte, son cinco estados este, y pues bueno, eh, por una cuestión técnica fue que empezamos por, <risa> más bien logística fue que empezamos por Campeche, pero esta semana, más bien la próxima semana estamos empezando ya con Jalisco, justamente. Así que… Y para, sin embargo, eh, para lograr el detalle de lo que se requiere a nivel de los estados, ahí es necesario incluso pues, ir avanzando hacia toda esta serie de mejoras que estamos identificando hacia el tercer bur. En realidad el camino que tenemos que hacer para lograr llegar a toda esta especificidad es todavía largo, se requieren muchos insumos, se requieren mejores escalas, se requieren mejores metodologías y justamente pues en ese sentido ahorita se ha venido trabajando. La sexta comunicación, como lo que hemos presentado ahorita, representa un salto importante en cuanto a las mejoras metodológicas que se han implementado, sin embargo pues estamos totalmente conscientes de la necesidad de seguir disminuyendo la escala. Y en la parte de grabación, pues bueno, también por parte de, eh, con apoyo de la Agencia Espacial Británica, estamos por iniciar, bueno, tú lo ubicas bien, este, eh, en desarrollar una metodología para detectar mejor la parte de degradación. Entonces, digamos, son, así como lo plantea Gaby, son much, múltiples, múltiples frentes en los cuales to, de todos ellos estamos totalmente conscientes y hacia donde estamos este, buscando avanzar. Sin embargo, pues la, 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 los retos son bastante importantes. Le doy la palabra a Jorge, a Fabi y Marcela. Sí, bueno, es un comentario rápido, pero bueno, basando de lo que decían de los algoritmos, hemos hecho nosotros eh, muchos cambios, muchas modelaciones con algoritmos, entrenados, no entrenados, y bueno, nada ha podido suplir la, el criterio de expertise que tenemos el equipo de 40 especialistas en Inegi, por eso, bueno, eh, cualquier cosa que quieran hacer de modelado, eh, si pudieran pasárnoslo para validación, porque creo que es algo demasiado interesante, y bueno, ya lo que, ya hay que tener mucho cuidado con sustituir este, el factor humano y lo que sería el expertise. Y bueno, entendiendo los diferentes modelados que pueden de la tasa de deforestación cero para 2030, este, yo, bueno, me gustaría preguntar, este, ¿cuál va a ser el punto de partida una vez que cambiemos lo, lo que sea el insumo base? En cuanto a cambiar las imágenes de 30 metros a 10 metros, eso se va a hacer obviamente para afinar datos, eh, para madurar el insumo, modernizar las series, pero va a tomar tiempo, una serie 7 me supongo en 2020, eh, me supongo va a llevar demasiado trabajo y va a ser una revolución, simplemente en Aguascalientes hicimos un trazado más o menos en lo que sería un proyecto que tenemos que se llama Sitios de Importancia Ecológica, en la carta 1, 250 mil Aguascalientes es simplemente un paisaje natural con vegetaciones este, de encino, encino pino, por ahí en la Sierra Fría, cuando bajamos a escala 1, 100 mil, ya es eh, todas las anteriores, pero bueno, ya, ya va apareciendo vegetación de galería, van apareciendo algunos manchones muy bien diferenciados de coníferas que no están en la escala y cuando vamos a los sitios de importancia ecológica, que son puntuales, o sea, son menores a 1, 50 mil, son sitios que tienen 20, 25 hectáreas, pero que bueno, desgraciadamente por el tamaño, que en 50 hectáreas no es una mínima, no las ponemos, son todas las cañadas que bajan de la Sierra Fría, solamente en Aguascalientes y bueno, ya Aguascalientes ya nos aparece con manchones de matorral subtropical, selva baja caducifolia, selva de galería y simplemente en un estado pequeño, prácticamente homogéneo como es Aguascalientes, entonces no sé si en el momento que cambiemos de insumo y entreguemos una serie mucho más fina, vamos a entregar en cierta forma la realidad del país, ¿no? o sea, va a ser algo 
bastante muy bien cimentado, pero mi pregunta sería, eh, ¿vamos a tomar un año base realmente como comité, como país? Y si va a tener una retrocompatibilidad con el histórico que hemos tenido. Y en el momento que tengamos un año base, eh, si se puede hablar realmente de una tasa cero para el 2030, suponiendo que teníamos un insumo pues fino y muy perfectible apenas en, dos, en 2020, me supongo que para 2030 tendríamos una serie 10, yo creo, apenas serán tres series con una nueva metodología eh, nuestra, como insumo base. Entonces, esa sería básicamente mi pregunta, ¿cuál va a ser el punto de partida y de qué manera vamos a iniciar cuando realmente el insumo que pretendemos entregar nosotros ya tenga la finura que se necesita y que se requiere en el país? Y que serie 6, en cierta forma lo cumple, pero sabemos que no es suficiente. Cuando empezamos con serie 6, no fue un experimento, pero bueno, quisimos que fuera compatible, ¿no? Eh, conservamos Landsat y simplemente metimos más detalle, pero ya vimos que pues no, Landsat ya, ya fue demasiado, lo arrastramos demasiado tiempo y en este momento ya tenemos las herramientas, la expertise y la tecnología, la tecnología ya avanzó, ya nos permite procesar de una manera más, más realista. A veces somos este, muy románticos y andamos utilizando este, demasiado lo que sería la segmentación, las, las computadoras, pero en serio, nos, bueno, en, en cuanto a Inegi vemos que eso no nos da lo que ocupamos. Entonces, bueno, ¿cuál sería el punto de partida una vez que tuviéramos la finura con los insumos base? Eh, sí, gracias, este, Osvaldo. Eh, eh, quisiera hacer como una pequeña recapitulación de lo que fue los NDCs, este, porque se han comentado algunas, algunas cuestiones. Cuando se cuantificaron la, los, los NDCs y la aportación que México se comprometió a reducir emisiones al 2030, eh, se hizo una, un, una actividad o un, o un ejercicio en donde cada uno de los sectores eh, se identificó cuál podría ser como las actividades mucho más um, adecuadas y rápidas que pudieran en ese momento cuantificarse las emisiones o absorciones. Entonces, estos se fueron sumando y de manera eh, homóloga se llegó a este 22% de emisiones de reducciones este, con, con una, un, un, una condición eh, que, que iba a ser con actividad o con recursos propios. ¿no? Entonces, eh, el punto de partida es 2013 eh, y a partir del, del 2013 se tiene que construir una línea base y esta línea base tiene eh, la etiqueta del business as usual. ¿Eso qué quiere decir? Que de esa, de esa línea base, a partir del 2013, se establecerían actividades como si, se, si estuvieran partiéndose en el 2013. Es decir, sin ninguna intervención de política, eh, después del 2013, esa es nuestra línea base. Todo lo que pase después del 2013 y lo que contribuya ya son líneas de mitigación. Y entonces sería la diferencia lo que estaríamos eh, viendo si alcanzamos o no ese, ese compromiso del 22%. El 22% es a nivel nacional, ¿eso qué quiere decir? Que las contribuciones de manera sectoriales y este ejercicio que les comento, realmente no están puestos en piedra, el 22% sí, inclusive eh, pudiera ser un, a, 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 más ambicioso, pero bueno, el 22% es lo que se comprometió el, el, el país. Y precisamente lo que comentaba Osvaldo, el INEC está realizando eh, 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 consultorías a nivel de cada uno de los sectores para saber si esas medidas de mitigación son técnicamente y económicamente factibles desarrollar, como se estableció en los NDCs, pero además si hay alguna otra actividad que pudiera contribuir en los NDCs y una de ellos son los estados precisamente, porque los estados sabemos que tienen a nivel eh, subnacional muchas actividades que, que pueden contribuir a este NDC nacional. Entonces, lo que, lo que se está haciendo también es acercándose a los estados, eh, viendo de qué forma se puede com, eh, homologar la metodología y, y que sean la suma de manera adecuada 
hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que también esta, esta eh, eh, consultoría que se tiene precisamente para el sector USCUS, eh, se, se, se desarrolló a través de un programa en Excel, se, eh, un, una forma de cómo poder identificar la línea base y cómo estaría contribuyéndose hasta las acciones que se tienen en el 2013. Entonces, es esta línea Business as Usual, entonces, identificará cómo está el comportamiento, porque la línea base de los ND, del NDC en este sector realmente no tuvo una, una contribución de manera eh, adecuada, si me permiten decirlo así, este, pero con esta, con, con esta contribución de la, de la consultoría consideramos que vamos a poder alcanzar esta, esta línea base e identificar entre CONAFOR y el INEC acciones que permitan ser cuantificadas para la mitigación. Entonces, eh, sí si es importante seguir con esta comunicación, tal vez eh, así como lo hemos hecho en la parte de inventario, ahora hacerlo para, para la parte de, de mitigación y, 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 y sumar esto tanto a, al nivel de referencia como a los, al pago de servicios, como a, 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 a las cuestiones de reducción este, de emisiones. Entonces, espero a, a haber contestado algo. De, de... Eh, tenía una pregunta, pero además complementa muy bien, creo, este, una, lo que acabas de decir eh, o ayuda a mi pregunta, porque justo eh, Greg dice, aumenten el número de años, y sí, más datos puede darte una idea, pero en este caso en particular creo que está muy asociado con lo que el gobierno haga el cambio de la tendencia. Entonces, muchos más datos, y si no son tan buenos, quizás no es tan buena idea. Voy más con la idea de Grant que dice, los últimos años que son los mejores, pueden ser eh, buenos para un ejercicio, por un lado. Y por otro, Margaret y este, Gaby hacen el énfasis en las políticas, que yo creo que es importante. Entonces, justo PRONAFOR, el Programa Nacional Forestal, que va del 2014 al 2018, entra en cualquier cosa, si no se hayan cumplido al 100% las metas del Programa Nacional Forestal, puede ser algo que ya se muestre como una medida de mitigación, dado ese business as usual, por un lado. Y además tiene varias medidas que si bien no dice vamos a reducir la deforestación a tanto, tiene medidas de conservar áreas a través de un buen manejo forestal, aumentar la productividad. Entonces, de esa, esa es una manera de verlo. Y entonces mi propuesta es, eh, mañana ustedes van a mostrar el ejercicio para Campeche. Campeche sí es un estado interesante por esta razón, digo. 30% del área de Campeche está bajo área natural protegida. Una proyección en, así en línea vertical como la que tienes, no sería creíble simplemente porque tienes un 30% que si bien se manejan las áreas protegidas, no se va a deforestar. Además, tienes una superficie concreta de bosque que, este, o sea, digamos, ahí, ahí ese ejemplo está bonito para probar tus diferentes escenarios y seguramente la línea esta no va a ser porque 30% del bosque es bajo área protegida. El otro estado interesante puede ser también Quintana Roo, en el sentido de juntar Pronafor, con reducción de emisión, de evitar deforestación, pero también áreas bajo manejo. Y ahí una buena parte de los bosques están bajo manejo. ¿no? Entonces ahí otra vez, no podrías llegar a una tendencia así, porque tienes áreas que están funcionando bien y ya podrías contabilizar algunas medidas de mitigación, porque son posterior a cuando tú dices del 2003. Entonces como ejercicios, mi propuesta es, ¿por qué no a ese nivel subnacional vas probando estas diferentes proyecciones, pero con un poquito de realidad en términos de las acciones de la CONAFOR en estas áreas, y entonces pues es un ejercicio un poquito más eh, informativo, si lo quieres ver así. Bueno, este, creo que esto que acaba de comentar eh, tanto Jorge, la doctora Fabiola y Marcela son hacen contribuciones importantes a esta discusión que hemos eh, buscado detonar eh, en este espacio. Ah, y yo creo que, um, bueno, en principio ya estamos un poco en tiempo, ya este, eh, respecto a, 
al horario. Eh, sin embargo, yo quisiera hacer un resumen de tres puntos muy importantes que acaban de comentar. Uno es sobre la temporalidad, eh, comentando pues, bueno, que es importante tomar como estas, este, este periodo de años que sea donde tenemos la mejor información. Sobre la parte de la tendencia, es importante identificar una línea que sea lo más realista a procesos eh, ecológicos que se dan también a nivel de los estados y que en ese sentido podremos buscar alguna alternativa lo más realista posible. Evidentemente, bueno, estas guías de niveles de referencia de ONU Red se quedan demasiado cortas sobre cuáles son esas alternativas, pero justamente este espacio de expertos nos permite dar esta, eh, eh, tomar esto como una pauta para identificar. Evidentemente quisimos aclarar, o sea, no estamos defendiendo alguna línea en específico, sino más bien conocer el punto de vista para tratar de proponer algo hacia enero. Y ese es el otro punto que quería comentar. Tenemos dos meses para tratar de someter un nivel de referencia este, eh, actualizado de acuerdo, de acuerdo a las metodologías de la sexta comunicación. Y entonces el último punto, digamos esto, ese fue el segundo, el último punto que veo muy importante, es el hecho de avanzar eh, en la parte de desarrollar escenarios de mitigación que nos ayuden a asociar las políticas públicas con el potencial de reducción de emisiones. Entonces, y bueno, en ese sentido, pues de una u otra manera, eh, eh, bueno, en diferente grado, eh, la CONAFOR tiene avances importantes en estos componentes y que esto también va ligado a algo que comentó la doctora Fabiola, que es ligarlo de manera inter, interinstitucional para poder seguir avanzando como lo hemos hecho de manera bastante fructuosa en lo que ha sido la sexta comunicación. Entonces, yo creo que eh, pues, seguramente va a seguir habiendo varias inquietudes, mañana vamos a tener otro espacio para volver a hablar sobre este tema, aunque ahora haya más aterrizado a los estados y pues mientras tanto, pues este, en reserva de lo que el doctor comente, este, pues le cedo la palabra. No, nada, para concluir eh, y ya para… Realmente les agradecemos, sabemos que tenemos ya mucho tiempo sentados, pero un minuto más no creo que no, no, les, va, no les cae mal. No, es, es muy rápido, este, es, eh, digamos que la idea de la CONAFOR precisamente, y aquí les digo no queremos tampoco curarnos en salud, como decimos en México, eh, pero, pero yo creo que todos estamos conscientes de que este es un de que más que un compromiso de la CONAFOR, es un compromiso de país. Entonces yo quisiera nada más dejarle así el último comentario para cerrar esta reunión, porque todas las, las, las contribuciones que ustedes están haciendo el día de hoy, por supuesto que nos, están, nos van a ser muy útiles para tomar decisiones al interior de la CONAFOR, pero tengan la, la plena seguridad de que te, te estamos muy conscientes de la de la gran responsabilidad que tenemos como institución, ¿verdad? Porque aquí son las instituciones, ni siquiera vamos a hacer, digo, todos aquí con nombre y apellido, pero al final del día es México, ¿eh? todo lo que digamos o dejemos de decir o lo digamos mal, ¿verdad? Como dicen, la patria nos lo va, nos lo reclamará o nos va a premiar. Espero que sea esto último, ¿eh? Bien, pues...